Besoj se përëndia për i përdor këto seri mesajesh që të rindërtoj mure tona të shkatruara për të na inkurajuar, por edhe për të na sfiduar një kosisht. Njerëzit po bëjnë kompromis për bindjet e tyre me shumë lehtësi. Shumë janë të nduar që të rimendojnë për bindjen e tyre të ka autoriteti i shkrimeve. Shumë të tjerë po e rivlerësojnë atë që thotë Biblia apo për atë që Biblia e quan më ka dhe i moralitet. So dua të flasë për rëndësin e të qanit shërbëtori mirë. Mund të jemi të tjilë me burimet që kemi që është telbësore, por duhet të jemi shërbëtor edhe të së vërtetës. Ajo për të cilën kemi më shumë nevoj sotë se në gjdo kohë tjetër të jetës, janë bura dhe gra, djemë dhe vajzat të perëndis që kanë dituri dhe menquri që të andajnë të vërtetën nga e remja. Kompromisi po zë vend ku do për rreth kishës e Jezus Krishtit. Ne duhet të qëndrojmë për të vërtetën dhe të mësojmë nga në hemia. vitin 1990. Revisa Gajt Post republikoj një histori të vjetër. Më shumë ishte një legend. Ishte diçka e til. Indianët e Amerikës, Amerikanët vendas, kishin një zakon. I mernin dhe i kalonin djem të tyre në përmjet një riti për të kaluar të këpururia. Gjatë këti riti të veçantë, rreth moshës 15 a 16 vjeqare, i dërgonin ata djem në pyll ose në malj për të qëndruar në vetmi të plot. Dhe pas taj ata zbrisnin poshtë dhe organizohet ceremonia për të bërë bura. Dhe legenda vazhdojnë kështu, një djalosh i ri, unë gjithë deri në majtë të një malit të lartë, dhe kur arriti në majtë e ati mali, ishte në gjëndje që të shikon të gati gjithë shka. A i mund të shikon të për kilometrat të tëra. Dhe ndërsa po qëndron të atje dhe po shiron të panoramën, dhe gjoj disa shushuritje të gjetheve në në këmbët e ti. Për habin e ti ishte një gjarë për mezile. Dhe për habin e ti më të madhe, a i gjarë për mezile filloj të fliste ati. Gjarë për i mezile i tha të rjutë, këtu e shumë fëtot dhe unë po ngri. Në vendos po është këmishës tënde, që të mund të qëndrojnë ngrohtë. Dhe pas taj më që po është në lugin, ku e kam më vëndin. Jo, i tha djaloshi, e njëllojnë tëndë, ti je gjarë për mezile, në qastin që të 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 martë, ti të të më kafshosh. Nuk është e vërtet, i tha e gjarë për i. Nuk do të të bëj as pak keqë, në fakt do të të jemë për jetësisht mirë njohës, që më shpëtove jetën. I riu, këmbënguli dhe vazhdoj të thoshtë e jo, gjarëpërit, por përshkak se gjarëpërit vazhdoj të këmbëngulte, a i e mori gjarëpërin dhe e vendosi poshtë këmishës. Dhe pas taj e qoj deri poshtë në lugin. Kur arritën në lugin, Sa po e nëzori gjarëprin nga këmisha dhe e vendosi në tokë, gjarëpri u këthye, e pitskoj, e kafshoj dhe i lëshoj sa si të më dha helmi në trupin e ti. Djali i ri bërtjeti me dhimbje dhe frikë, pse e bërë e këtë? Unë të shpëtova jetën, më premtove se zdo të më kafshoje. Gjarëpri me zile i tha, të kësa u zvarit në barë dhe hyri në shkurë. Kur më more e dje se qëfarisha, unë nuk mendoj se kjo histori ka nevoj për shpjegime. Sepse shumë prej nesh, në një mënyrë anë në një tjetër, e kanë provuar kafshimin e satanit. Pasi në josh a i e kompromenton bindjen ton biblike dhe parimet tona biblike. Disa njerëz, kur ka fshohen nga gjarë për si rezultat i kompromisit që bëjnë me një herë, thërasin faul. Kjo nuk është e drejt. 
Gjarë prime zile nuk luajti si pas regulave. Nuk është fajim, për asë nga këto nuk funksionon. Sepse nëse bëni marveshje me gjarë prime zile, për të komplementuar të vërtetat biblike dhe bindjet biblike, duke e lejuar më katin e jetën tuaj, është e sigur që unë dhe ju do të kafshohemi. Gjarë prej nuk është tjetër vërse satani. Prandaj apostoli pal në thotë e 2 Korintasve, një mbëdhjet tre, por druaj se, ashtu si gjarë prej e gënjeu evën me dinakërin e ti, kështu edhe mëndja juaj të mos prishet duke u shmangur nga fjeshtësia dhe sinceriteti në daj kryshtit. Shpresoj që ti keni hapur Biblia të Knehemia, kapitulli 6. Aty do të shohim se Nehemia nuk po përbalej vete me një gjarë për me zile, por me tre gjarë për in të tjilë. Me tre, me Sambalatin, Tobiahun dhe Geshemin. Dhe këta tre gjarë për in me zile, kishin dalë për të shkatëruar. Qofshim tetë apo tetë vjetë vjeqë, se cili prej nesh, të gjithë pa përja shtim, qofshim këtu apo duke në parë në mbarë botën, mund të përfitoj duke mësuar, se si Nehemia u përbal me të ndimin dhe joshjen për të bërë kompromis, se cili prej nesh. Dhe në rast se, në rast se nuk e keni ditur, më lejonit ju siguroj se kompromisi është jashtë zakonisht. Jashtë zakonisht, jashtë zakonisht, shumë joshës. Satani gjithmon do të ambaj kompromisin, plot shkëllqim të shëndritëshëm. Në dritën e djelit, a donit për paronin jetë, a donit të njitën i më lartë, në jerarkin e korporatës më shpejt, dëshironi të jeni popullor, dëshironi që të shmangni refuzimet, doni të merni rrugën e lehtë, a donit të bëjni të pasu shpejt, dhe kështu vazhdon pa fund, dhe në qasin që ju pa thoni, po më duke t'i dej intriguese. Gjarë për është fudur brënda në këtë mishën të uaj. Nuk ju ka kafshuar e ende, për bohë në gati për këtë. Shikoni në hemia. Pikëri ishtë në kohën, kërë rëndërtimi i mureve ishte gati në përfundim. Pikëri ishtë në fund fare. Këta tre gjerëpërin të të mërshëm, të cilët i kemi parë gjatë gjithë këtyre mesajëve, që nëse s'mundeshin të shkatëronin punën e përëndis, u përpojqen që të korruptonin dhe shkatëronin burat e përëndis. Edhe një gruat e përëndis. Tani që ata po bëhen gati për ceremonin e për urimit, këta tre gjerë për një të të mërshëm shkuan për të joshur. Më të gjoni, në këtë qast muret janë rindërtuar, por tatë janë po thuaj se gati nuk janë vendosur ende dhe hyret janë të hapura, më lejoni që t'jo them se satani i ka shumë qef dyert e hapura. A i do dyert e hapura në jetën tuaj dhe timen. Kështu i do, dhe dyër të ishin ende të hapura. San balate dhe shëqëruësit e ti, i dërgua në hemias një mesaj, në fakt 4 mesaj e shikoni vargun 4, janë aty. Pra ndaj eja, dhe të këshilohem i bashk, le të bëjmë një dialog, le të takohem i në luginën e onos. Dhe në hemia dhe gjumë fjallën ono dhe thoti jo. Do të vidhe të ka jo pjesë dhe do të shpjegoj sepse. Qëfar po bëjnë këta gjerëpërin me zile? Ata janë duke ndryshuar taktikat e tyre. Dhe po fillojnë të thonë në hemia miku im. Le ta harojmë të shkuarën e ta hedhin pas krave. Skemi pse të luftoj me njëri tjetrin. Le të bëhemi miqë. Më lejoni t'ju flasë për zgjedhjen e onos dhe për se u zgjodhë. Ono ishte rrëth 30 km në veri të Jeruzalemit. Pra ndaj ati i duaj që të dilte nga muret në brojtëse dhe të shkonte rrëth 30 km në veri. Dhe lugina e onus është shume bukur, është një vend vërtet shumë i bukur. Mund të krahasohet me gjdo resor të bukur që mund t'ju vi në dërmend. Ishte një vend pushimi klasit të parë dhe ku do mund të shlodheshe. Qëfar tjetër mund të ishte më mirë për një njeri që kishte punuar aqë shumë dhe e ishte i raskapitur nga tullat, nga gurët, nga laqi. 
Qfar mund të ishte më mirë për të, se sa atë merë të disa ditë pushim dhe të qlodhe? <laughs> Qlodhja nuk ka asë gjithë keqe. Vetëm më duroni pak, mirë, sepse ka akumë më shumë. O, no, ishte në gjusëm të rrugës, ndërmjet Jeruzalemit dhe Samaris. Samaria është rrëtë 60 km në verit e Jeruzalemit. Kurse... O, no, është 30 km largë. Ishte saktësisht në gjusëm të rrugës. Mes Samaris nga erdhën Sambalate dhe ata njërës të mjerë, dhe nga vendi ku ndodhe në hemia. Qëfar po thotë Sambalati këtu? Po thotë, në hemia, le të takohemi në gjusëm të rrugës. Ne do të bëjmë gjusëmën e rrugës, ti për i gjusëmën e rrugës, dhe do të takohemi diku në mes. Sa po në hemia dhe gjoj ono qëfar tha? O, jo! O, jo! Për ju e theme edhe një herë, o, jo! O, jo! Por për para se disa prej ushtë i natosër me mua duke më pyetur, qëfar të keqe ka të bësh kompromis, ka kohë, kur kompromisi, është i nevojshëm. Pra ndaj nuk jam kundrë kompromisi, në njëherë kompromisi është i mirë dhe i rëndësishëm. Në politikë, për të zgjitur konfliktet në një mardhënje, kur negociohet për një kontrat, për të bërë marveshje me skombeve, se cili do falë nga pak dhe në një farë mënyre bëjë në marveshje, s'ka gjithë keqe këtu, për shikoni. Të bësh kompromis për këto gjëra që fola është një gjë, por të bësh kompromis me mëkatin, të bësh kompromis me sanbalatët e kësaj bote, të bësh kompromis për parimit e tua biblike, të bësh kompromis për të vërtetën biblike, ndërko që këta gjarëpëri me zile kanë për t'ju ka fshua rënd gjdo herë. Më shumë se kur do herë gjatë kohës që kam jetuar unë, sot kemi nevoj për bura dhe gra, djem dhe vajzat të përëndishëm që kanë prej këtë sinë dhe menqurin që të dalojnë të vërtetën nga e remja. Si do mos në këto ditë, kur po shohim individ që kanë dalë kundër fjales e përëndis dhe individ të tjerë që për vite me radhë kanë predikuar fjales e përëndis, por tani kanë të gjuar thirje në gjarëpërinjve, e ja poshtë. Dhe ndryshë nga në hemia kanë zbritur, kanë bërë kompromis për bindje dhe tyre. Dhe gjoni, në hemia për asë një qastë nuk po në sugjerante, që gjithë kjo punë e shkëllqyër u bësë sepse e bërja i, jo, Kur ju jeni të bindur nda i qëllimit të përëndis në jetën tuaj, gjdo pun që ju të sakton përëndia është një pun e rëndësishme. Nuk ka rëndësi nëse jep mësim në shkodhën e së djeles, drejton një grup të vogël ose shërben në tryhezën e përëndis, ku do që të jetë gjdo pun e përëndis e për me bindje është pun e shkëllqyër. Duaj që t'i them t'i qka nënave sepse ndo një herë dhe gjojnë dhe një nënë që thotë, e po unë jam vetëm një shtëpjake, jam vetëm një nënë, më dhe gjoni. Me plodë besim mund të thoni, jam një drejtues e ekzekutive për drejtuesit e ardhëshmë të këti vëndi. Jam një drejtues e ekzekutive për brezin e ardhëshmë të herojnëve të këti vëndi. Mos i lejonit të tjere të ju përkufizojnë, mos i lejonit të tjere të ju frenojnë nga puna e mirë që po bënit. Kjo është puna më e madhe që më shkonë ndërmend, mos i lejonit të tjere të ju ndalojnë. Por ja se qëfar ndodhë, kur ju refuzonit të bëni kompromis me mëkatin për të vërtetën tuaj biblike. Kur qëndroni të palekundur, kur thoni jo, një herë, dy herë, një qënë herë, armiku të filloj, t'ju flasë me ëmbërci për t'ju frikësuar nga sondajet e sot në të opinionit publik, nga Facebooku, nga Twitteri, nga grupet të ndryshme dhe bloggerat në internet, e di që të gjithë kanë një opinion për gjithë gjë, por për fatë keqë, shumë pak prej tyre kanë bindje. Disa prej jush kanë pyetur, e po Michael, kanë një ndryshim mes një opinioni dhe një bindje, më bëhe qefi që pyetët, më dëgjoni. Një mendim është një besim që e mbajmë ne, kurse një bindje është një besim që në mban ne. Një bindje na i pushton zemrat dhe mëndjet dhe nuk i lëshon kur. Dyshoj se se cili prej nesh dhe për vete e di që s'jam i gachëm të vdes për një opinion. Për vete kam shumë opinione, për s'jam i gachëm të vdes për to. Por për gjatë shekujve, 
Kam par njërës që kanë dhënë gjithë shka madje edhe veti jetën për bindjet e tyre. Të gjithë ne edhim që jetojmë në një kohë, kur kërkohen burra dhe gra, djemë dhe vajza, me bindje për të ngritur dhe për të mbajtur një qëndrim për të vërtetën. Këto ditë, Njërezit për bëjnë kompromise për bindjet e tyre me shumë lehtësi, shumë prej tyre janë të nduar për të rimenduar besimit e tyre për autoritetin e shkrimeve. Shumë të tjerë, po e rivlerësojnë atë që thodhë Biblia, apo për atë që Biblia e quan më ka dhe i moralitet. Ky është i prale e mërim për besnikët. Pasi i thoni armikut jo një herë, dy herë, tre herë dhe një qindë herë, a i nëse nuk ju josh do të me fjalë, nëse nuk ju dekurajon do të, atëherë do të përpichet ju frikësoj. Shikojeni, dhe kura imi i parë, pasaj talje dhe përqeshje, asë njëra për tyre nuk funksionoj, pra nda ju përpojqen, ta joshnin, ta manipulonin, ti bënin lajka, i flisin me ëmbëllësi, për kur asë kërcenimi, asë mashtrimi, nuk funksionuan e provuan me frikësimin. I dërguan një letër të hapur dhe e publikuan atë në gazetën e Jeruzalemit, në vajgjet 6 dhe 7, duke të qartë që ata ishin të inatosur, ishin kajqë në siklet që për pjekjet e fshekhta kishin dështuar sërish e sërish e sërish kishin dështuar gjithmon, pra nda ju drejtuan friksimit publik. Ata e kërcenuan se do t'i tregonin mbretit të persis që në hemia po ndërton mbretërin e vetë, pra kur të gjitha të tjera dështuan, ata i drejtohen shantajit dhe gënjeshtrës. Ata e dinin, se nëse mbreti do t'i beson të vërtet gënjeshtrat e tyre, a i do t'i ishte këthyrë nga nëhemia, do t'a kishte kapur, do t'a kishte torturuar dhe do t'a kishte ekzekutuar si një rebel për t'a bërë shembul për të tjerët dhe kështu vepruan. Jo vetëm kaq, por në base mbreti do kishte dërguar një ushtri tjetër për të rishkatëruar muret, pyetje. A do t'i beson të mbreti për si së gënjeshtrave të tyre? Ka mundësi që jo, a e njëhte shumë një në e mija, a e kishtë punuar për të si shefi stave të ti. I njëhte zemra, ka mundësi që të mos i beson dhe për kjo s'ka rëndësi, sa në balatin ndërtoj një skenar ma shtrues, por edhe shumë të besueshëm. Një skenar shumë logik për të ndaluar në e mija, a i i përgatiti këto akuzat të reme në këtë mënyrë. Ato ishin paka shumë kështu, në he mija, ti e një egomaniak, në he mija, po e bën këtë për të marrë lafdi për vetën, në he mija, ti do që të bëhesh diktator, që farë përndodhë këtu, më të gjoni me kujdes, ju ludëm. Në he mija bëhet viktime thashe themeve dhe këtu në të regon se si duhet i përgjigjemi me përëndi shmëri, kundër shtimit, friksimit, kërcenimeve dhe shëndajit, në vargjet tëtë dhe nëmë. Për shkak se ndërgjegja e ti ishte e pastër, për shkak se po jeton të jetën si një liber i hapur, për shkak se e njihte natyrën e tyre dhe shakeqe, a i gati gati po o thot, kjo është për këthimi Josefit, s'keni për ta gjedur në Bibel. Bërni që farë të doni, por asë gjë nuk funksionoj. Mendoj se hera herës, shumë prej nesh, përbalemi me akuzat të reme. Dhe këto akuzat të reme mund të përhapen shumë më shpejt si sa ke mundësit të përgënjë shtroshë. Këto akuzat të reme të fifin energjin fizike, të fifin energjin emocionale, të lërgojnë gjumin, bëjnë që njerëzit njërantë të ju këthejen kunder dhe mund të ju shkatërrojnë reputacionin. Dhe nëse ju ndodhë kjo, kujtoni fjallet e Jezusit të këmateru 5, 11, 12, lum ju, kur do të ju shajnë dhe do të ju përndjekin dhe duke gënjër, do të thonë të gjithë të zezat kunder jush për shkakun tim. Gëzohuni, dhe nga zëlohuni, sepse shpërblimi juaj është i madhë dhe qie, sepse kështu i kanë përndjekur profetet që qenë para jush. Kur të gjithë të tjera të të shtojnë, atyre i mbetet vetëm një gjë. Ta ekzekutojnë, ta vrasim. Kjo është presë atyre e fundit që konë në vargjet djetë, dherë në 4 djetë. Ata bëjnë një përpjekje për të vrarë, për këtë ata punësojnë një profet të remë, të quajtur shema jahë që ti njëhmoj të kryen këtë vepër të të nërshme. Më të gjoni, nuk ka asë gjë më të keqë se sa dikush që i një sa do pak shkrimet dhe edhi me saktësi se si ti shtremëroj, si ti ndryshoj dhe se si të abuzoj dhe ti falsifikoj për t'ju friksuar. O, a nuk thot Biblia që zduhet të gjukosh asë një njëri? Ha, ha, e keni të gjuar në njërë këtë? 
A nuk thot Biblia që kryshtë rimi duhet të jetë për fshirës? A nuk thot Biblia që duhet i duhet të gjithë pavarësisë të qëfarë bëjnë, pavarësisë të qëfarë... A, dhe kështu vazhdojnë, 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 pa pushim. Dhe gjoni, kur profeti i rem, i thot në hemias, se vrasësit janë nisur, qëfarë mundohet të bëja i? Po mundohet që të nëzirë jashtë në hemian, Po mundohet që të nëzirë jashtë që ata të mund të ashojnë për të qëluar dhe për të vrarë. Por kjo dredi, shkakton efekt të kundërt të këne hemia. Dhe këtu në hemia përdor një nga frazat e mia të preferuar atë të gjithë librit të në hemia së në varkun një më dhjetë. Êshtë shpreja i me preferuar. A mundet një njeri si unë të marë aratin? A mundet një njeri si unë të largohet? Dhe gjoni, në hemia e dinte, që Shemajahu ishte një profeti rem dhe një tradhëtar i cili e kështë shqitu shpirtin e ti djallit. Ju më të pyës një pse, në hemia ishte një njeri laik, a i nuk ishte prif. Dhe vetëm prif të rind, lejo e shqin të fut e shqin në tempullin e përëndis. Por jo njerëzit laik. Dhe në fakt, si pas ligjit e përëndis, ky përbën një krim. Në librin e numrave një pesë të djetë e një, të klibri i numrave tre djetë, në librin e numrave të të më djetë qëtatë, le të zojnë i kur të shkonë në shtëpi, është një krim që dënohet me vdekje. Ju lutëm të stojnë i shpirtin gjithmonë, të stojnë i shpirtin, kuptonë se kush po thotë të vërtetën dhe kush jo. Dhe përëndia ndërojë besikërinë e në hemias dhe refuzimin e ti për të shkelu ligjën e përëndis. Në vargjet 15 dheri në 19 Në 5 dhjetë e ty ditë, muri undër tua. Dhe ajo që ishte e pamundur, tani duke e mundur. Sepse fuqia e përëndis punon, dhe kur njerëzit e përëndis më lidhen së bashku, përëndia fillon të bëjtë pamundur. Më dhe gjoni të kësa jam duke përfunduar. Mose e haroni kur që ne i shërbejmë përëndis të së pamundurës, e di që në mes të të lasheve në një herë e harojmë këtë, Por, kur gjdo anëtar i kësaj kishe i zbulon dhe i përdorë dhun tjitë shpirëtërore me autoritetin e fjallës e përëndis, mund t'jo them që përëndia ka për të bërë disa gjëra madhështore. Por, në këtë epok post kryshtë rimi, përëndia nuk po kërkon njerës që rinë, përëndia nuk po kërkon të kryshterë gazmorë, përëndia nuk po kërkon ata që kërkon të argëtohen, përëndia nuk po kërkon ata që bëjnë kompromise. Në këtë dit dhe epok, përëndia po kërkon besnikët të gudzim shmit gra dhe bura që zbëjnë kompromise, përëndia po kërkon ata që i janë shqitur unë gjithë të Jezus Krishtit, përëndia po kërkon njerës të patrembur, përëndia po kërkon për njerëzit që mbahen të këfjale e ti, kur gjithë të tjeret po e hedhin posht, kur gjithë të tjeret po e nënblersojnë, kur gjithë të tjeret po mundohen të asbukurojnë, përëndia po kërkon për bura dhe gra, djem dhe vajza, që refuzojnë të mashtrohen nga gjarëpërinjë të mezile. Bura dhe gra, djem dhe vajza që e pëlqeni në hemian, që ndronin të fortë, dhe i e prinë Zotit gjithë lavdin. A jeni ju një prej tyre. A jeni ju një prej tyre. A jeni ju, a jeni ju.